Trong ngoài đều ghi Tội báo theo cùng Nên trôi lăng trong tam đồ Hay nói cách khác Ba loại tội này Quý vị đều phải chịu Quý vị phải ở trong địa ngục Ngạ quỷ súc sanh để chịu tội Địa ngục tiêu tội nặng của chúng ta Ngạ quỷ tiêu dư tội của chúng ta Súc sanh phải đi nhận báo ứng Đó chính là đòi nợ trả nợ Nợ mạng phải trả mạng Nợ tiền phải trả tiền Phải làm những điều này Trong Phật Pháp thường nói Người chết làm dê Dê chết làm người Nhai nước lẫn nhau Ăn nó nửa cân Phải trả tám lạng Không phải ăn không Tương lai phải trả nợ tất cả Quý vị ăn cá Tương lai biến thành cá để trả nợ Nếu như ăn tôm Tương lai biến thành tôm để trả nợ Chúng ăn lại quý vị Nếu không giác ngộ Cứ mê hoặc trong đó Thì đời đời kịp kịp cứ luân hồi Sanh tử như vậy Quả là khổ không sao nói hết Thì nên đời đời khó ra khỏi Đau khổ không cùng tận Đời đời là rất nhiều kiếp Cứ trôi lan đời đời kiếp kiếp Trong lục đạo Để báo ân bảo oan Đòi nợ trả nợ những ân oán nợ nần này Nếu quý vị mãi không buông Quý vị ghi mãi trong lòng Thì rất phiền phức Vì thế mà không ra khỏi luân hồi Muốn ra khỏi luân hồi Tâm phải như thế nào Buông bỏ hết những điều này Ta nợ người phải trả Nhưng người nợ mình thì không cần nữa Bỏ hết Không nghĩ đến bất kỳ điều gì Chỉ chuyên nghĩ đến Phật A-di-đà Và thế giới cực lạc Sau khi ở thế giới cực lạc thành Phật rồi Trở lại độ Tất cả những người có ân có oán với mình Đây gọi là người có duyên Nếu không có duyên Họ không chấp nhận Nói họ cũng không tin vì họ nghe không hiểu Quý vị có duyên với họ Họ hoan hỷ, họ tiếp thu Nên Phật chỉ độ người có duyên Chúng ta sẽ giúp tất cả những người Có ân oán, có nợ nần với mình Như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề này Một cách viên mạng 